Hello, students. Hello, welcome to my Biocool classes. Today's topic is CBC Class 10 PYQs 2022 Term 2. So, this Term 2 ka paper will be solved today. Uh, watch my other Biocool classes, students, where uh, the other years ka PYQs uh, have solved. Okay. So, now CBC is very close to so the idea is to give students the practice, okay, the type of questions uh, that can come in CBC. So let's proceed with today's class. Okay. So students, one thing uh, about my biocool classes. Uh, jo YouTube ka video hai, is ke description mein you can find this uh, telegram link. So you can click on the telegram link and uh, uske baad mera jo telegram jo group hai, usme, uh, students you can join. Uh, is group may bahari discussion hota hai, or uh, I post all my videos hai na? or or be uh, information yaha pe, uh, So you can uh, if you want you can join my telegram group. Okay, so starting today's topic. Today's so, topic is class 10 PYQs. Today's year, uh, the year I have selected that is 2022 term 2. Obviously, this is biology. Uh, 2022 ka term 2 mein, uh, 40 marks ka pura jo paper tha. Or uh, is may this is the general instruction. It was a two hours paper, hai na? two ghanta ka paper tha. Or is may instruction dekho yahan pe uh, sections. There were sections A, B, and C. Hai na? Tino section tha yahan pe. Or uh, section A uh, carries questions with two marks. Section B carries questions with three marks. Or yahan pe uh, C ka jo uh, section tha wahan pe. Uh, four marks or four marks ka questions. Tha. Okay. So let's start with section A. Deekho, first, jo pehla jo question hai, first question is about placenta. Deekho, from the chapter, how do organisms reproduce? And yaan, pe human reproduction ke upar, uh, the question is. The question is asking that placenta is extremely essential extremely essential for fetal development. So, here students ko, they have to give reasons why placenta is extremely essential for fetal development. Now, what is placenta? Kya hai? What is placenta? So, placenta is a physiological barrier. Hai na? Right? So, placenta, pe, placenta is basically, it is a physiological barrier kahan pe ye barrier hai aur physiological barrier ya we can say more appropriately we can say it's a physiological connection i think connection is a better word than barrier and it's a physiological connection between kiske beech mein between the mother's body and the growing fetus hai na so mother jo hai hai na uska uterine wall mein uterine wall mein देखो यहां पे प्लेसेंटा फॉर्म होता है है ना और मदर और जो फीटस है ग्रोइंग फीटस यानी कि द ग्रोइंग बेबी द ग्रोइंग एंब्रियो ना जो भी इसको कह सकते हैं तो ये दोनों के बीच में दिस इज एक्चुअली अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डिस्क लाइक डिस्क जैसे है ना ऐसे देखो डिस्क जैसे एक स्ट्रक्चर ओके है ना है ना इस साइड में मदर है ना and on this side we have the growing fetus aise fetus ka development hota hai right dekho yahan pe the baby is growing hai na aise dekho the baby is growing hai na to yahan pe ye jo ho gaya ye physiological connection ye ho gaya placenta ye ho gaya placenta abhi placenta is extremely essential for fetal development kaise isko we will explain ke kaise because placenta provides nutrients hai na Mother ka jo nutrients, mother jo khate, whatever the mother eats, hai na? so mother ka jo nutrients, hai na? Jaisi glucose, simplified form, amino acids, and yes, nutrients are given to the baby, okay? Hai na? 
उसके बाद मदर का बॉडी से ऑक्सीजन इज ऑल्सो सप्लाई टू द एम्ब्रियो है ना ये एक जॉब है थ्रू द प्लासेंटा है ना सेकेंड इज रिमूव द वेस्ट जनरेटेड बाई द एम्ब्रियो एम्ब्रियो का बॉडी में जो वेस्ट मेटीरियल जेनेट होता है ना जो नाइट्रोजनस वेस्ट जेनेट होता है ना तो उसको इट इज अगेन प्लासेंटा इज हेल्पिंग टू क्लियर दैट है ना कैसे होता है बेबी का बॉडी से अम्बलिकल कॉर्ड निकलता है ये अम्बलिकल कॉर्ड में देर इज समथिंग कॉल आर्टरीज है ना दीज आर्टरीज आर कैरिंग द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड द वेस्ट मेटीरियल है ना राइट ऑल द वे टू द प्लासेंटा है ना इट इज गोइंग ऑल द वे टू द प्लासेंटा प्लासेंटा से अगेन देखो मदर्स का बॉडी में द वे द वेस्ट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड ओके सो रिमूव द वेस्ट जेनेटेड बाय द एम्ब्रियो बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू इट है ना तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन प्लासेंटा तो इसका एक जल्दी से वी कैन क्विकली वी कैन सी द पिक्चर ऑफ प्लासेंटा तो यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली द प्लासेंटा का पिक्चर एंड एज आई सेट के ये जो है डिस्क लाइक प्लासेंटा सो लेट्स तो ये जो डिस्क लाइक ये हो गया प्लासेंटा दिस इज द प्लासेंटा वी लुकिंग एट है ना देखो यहाँ पे ये हो गया अम्बलिकल कॉर्ड बेबी का बॉडी से निकलता है अम्बलिकल कॉर्ड में एज आई सेट देर आर एक्चुअली थ्री काइंड ऑफ एक्चुअली वेसल्स है ना यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का है ना ये जो हो गया दीज टू आर द आर्टरीज है ना they are carrying carbon dioxide and the waste from the baby to the mother hai na via the placenta via the placenta placenta ke zariye it is going aur yahan pe lal color ka jo hai this is basically the vein ye vein dekho mother body se oxygen leke supplying to the baby's uh, body hai na oxygen nutrients okay right hai na uh, dekho this is basically the fetus hai na right uh, isko uh, isko we call amniotic sac aur is में इसके भीतर देर इज समथिंग कॉल एम्नियोटिक फ्लूड ये एम्नियोटिक फ्लूड देखो वी कैन डॉक्टर्स कैन विद इंजेक्शन है ना एम्नियोटिक फ्लूड में फीटस का सेल्स रहता है बेबी का सेल्स रहता है ना राइट जब ये ग्रोइंग एम्ब्रियो का सेल्स रहता है तो ये एम्नियोटिक फ्लूड से इंजेक्शन से है ना स्पेशल इंजेक्शन से है ना सेल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड है ना और ये सेल्स को साइकोलॉजिकल स्टडी करके इसका क्रोमोजोम वी कैन सी एंड वी कैन टेल द सेक्स ऑफ द चाइल्ड Not only that, we can also tell के ये child का अगर कोई genetic defect है है ना ये भी हम पता कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं By looking at the chromosome, है ना right हमारे body में देखो chromosomes इसको कहते हैं karyotyping, ये करके we can find out अगर कोई genetic defect है जैसे Down syndrome, Turner syndrome है ना ये karyotyping के माध्यम से we can understand के if the baby is genetically sound, okay that is allowed. है ना बट इंडिया में देखो अगेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अंडर में ये आता है कि इंडिया में देर इज एक्चुअली फेटिसाइड यानी कि फीमेल चाइल्ड को मार देते हैं इसीलिए इंडिया में सेक्स जानना इज इलीगल है ना राइट एनी वे दैट इज अ डिफरेंट पार्ट सो एज आई सेट कि इन माई लेक्चर है ना यहाँ पे सिर्फ सी का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे हम डीप में जाएंगे है ना वी विल गो डीप सो दैट इट विल गिव यू इट विल हेल्प यू टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग है ना राइट दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ माई लेक्चर है ना सिर्फ देखो सॉल्व तो कोई भी कर सकता है ना बट वील गो डीप इन टू द स्ट्रेंथ है ना आई विल मेक द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ माई स्टूडेंट्स ओके सो नेक्स्ट विल गो बैक टू द क्वेश्चन ओके सो सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग के Give reasons why the uterine lining becomes thick and spongy after fertilization. After fertilization, yani ki when the sperm is fertilizing the egg, है ना तो एक बार इसका एक picture draw करते हैं देखते हैं what is happening. So देखो बहुत ही जल्दी से I will draw कि this is basically the female reproductive system, है ना ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही रफ आई एम ड्राइंग है ना यहाँ पे ओवरी देखो यहाँ पे ओवरी एंड लिगामेंट यहाँ पे ओवरी राइट सो दिस इज द ओवरी दिस इज द ओवरी है ना ये हो गया ओवी डक्ट जिसको वी आल्सो कॉल फैलोपियन ट्यूब है ना यहाँ पे वी हैव द एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखो यहाँ पे कैसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होता है ना 
ये कब होता है जब द स्पार्म है ना देखो यहाँ पे ग्रीन में हम ड्राइंग स्पार्म तो दिस इज बेसिकली द सर्विक्स है ना यहाँ पे हो गया सर्विक्स और ये जो नैरो यहाँ पे एक कैनाल नॉट नैरो ब्रॉड कैनाल इट इज कॉल्ड द वजाइना सो दिस इज द फीमेल वेजाइना यहाँ पे देखो एक नैरो सर्विक्स उसके बाद ये हो गया यूटेरस यूटेरस दिस इज द ओबीडक्ट स्लैश फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब ये हो गया ओवरी तो यहाँ पे स्पर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोस देखो स्पर्म इज डिपोजिटेड है ना ये स्पर्म वेजाइना से इट इज ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग और सोचो कि यहाँ पे देर इज एग ये ऑरेंज कलर का यहाँ पे द फीमेल एग इज देर है ना सो द स्पर्म गोज एंड फर्टिलाइजेस द एग इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन राइट कॉल द फर्टिलाइजेशन अभी एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तब uh, क्या होता है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स द वंस द मोमेंट फर्टिलाइजेशन हैपन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना इट टेम्पोरली स्टॉप्स और क्या होता है हॉर्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेर है ना हॉर्मोन जैसे प्रोजेस्टेर एंड ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन ये दोनों हॉर्मोन देखो दे स्टार्ट सिक्रीटिंग एंड दे स्टार्ट एक्चुअली मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करते एंडोमेट्रियम लाइनिंग में देर इज ब्लड वेसल ओके तो इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाई किस कारण में होता है For implantation, so they maintain the maintain the endometrium lining, endometrium lining for implantation of the embryo, implantation of the embryo, है ना Embryo का देखो यहाँ पे ये जो embryo form होता है यहाँ पे पहले zygote form होता है उसके बाद start dividing two cell, four cell, eight cell है ना उसके बाद morula है ना ऐसे होके it forms the एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो को देखो ऐसे हम ड्राइंग इन दिस ये एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यहाँ पे दिस इज द एम्ब्रियो एंड ये एम्ब्रियो और यूट्राइन वॉल के बीच में देर इज द प्लासेंटा फॉर्मेशन है देखो यहाँ पे रेड कलर में इज द प्लासेंटा फॉर्मेशन ओके और ये एम्ब्रियो बिकम्स द पीटर्स है ना द ग्रोइंग एम्ब्रियो वी कॉल द पीटर्स ओके तो ये जो थिकनिंग होता है ना ये जो एंडोमेट्रियम या यूट्राइन वॉल का थिकनिंग होता है ये होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्रोजेस्टर एंड ईस्ट्रोजन है ना ये क्यों होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एम्ब्रियो फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो है ना ये सारे कारण के लिए दिस इज हैपनिंग ओके सो गोइंग बैक टू द क्वेश्चन वी कैन सी दैट द यूट्राइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन है अभी सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कैसे द होल इवेंट इज टेकिंग प्लेस ना तो बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फर्टिलाइज एग और द एम्ब्रियो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन है ना सेक्शन ए का नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन इज आस्किंग नेम द रिप्रोडक्टिव एंड द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ब्रेड मोल्ड ब्रेड मोल्ड राइजोपस इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है ना राइट right? उसके बाद लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ना तो जल्दी से एक बार इसका एक पिक्चर देख लेते हैं तो इससे वी कैन लर्न फास्ट देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया एक पिक्चर ऑफ अ द राइजोपस या ब्रेड मोल देखो यहाँ पे वी हैव द स्पोरजियम है ना विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना स्पोर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट तो यहाँ पे दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्योंकि इससे रिप्रोडक्शन होता है कैसा टाइप ऑफ रिस्ट्रक्शन इट इज कॉल्ड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दिस इज एसेक्शुअल क्यों एसेक्शुअल क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता तो यहाँ पे एक मेल होता फीमेल होता है उसका गैमेट्स होता है उसका फ्यूशन होता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे एक पेरेंट से उसका देखो स्पोरजियम विच इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरजियम के अंदर स्पोर्ट्स ये स्पोर्ट्स बहुत ही रेजिस्टेंट होता है रेजिस्टेंट मतलब देख कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन अगर पानी ना हो कुछ भी ना हो तो बहुत सालों तक भी स्पोर्ट्स कैन रेजिस्ट है ना इसके इसमें एक टफ कोटिंग रहता है ना एंड वेन एवर द फेवरेबल कंडीशन कम्स देखो जिस स्पोर्ट्स से द एंटायर फंगाई 
it comes out okay an adult fungi is formed okay right so these are the reproductive parts asexual reproductive parts okay non reproductive parts kaunsa jaise hypha hypha hai na right dekho yahan pe ye hypha a group of hypha is called mycelium hai na so we call all this hypha collectively we call mycelium mycelium hai na to ye jo hai hypha mycelium iska kya role hai इसका रोल इज टू ग्रैब ऑन द सबस्ट्रैटम जैसे ब्रेड के ऊपर फंगाई का ग्रोथ हो रहा है तो ब्रेड इज द सबस्ट्रैटम ओके सो द हाइफा इज ग्रैबिंग द सबस्ट्रैटम ओके सर ये हो गया एक ऑल्सो राइजॉइड है ना देखो राइजॉइड रूट जैसे है ना ये भी एक टाइप ऑफ माइसिलिया है ना राइट है ना इट्स अ टाइप ऑफ हाइफा सो इट इज ग्रैबिंग द सबस्ट्रैटम है ना तो इसको हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके सो दे आर नॉट डिरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ओके राइट और देखो यहाँ पे कैसे द स्पोरजियम ये फट गया है ना ये ब्रेक हो गया इससे कैसे देखो स्पोर्स का रिलीज हो गया ओके ये जो देखो रॉड जैसे है ना यहाँ पे सीधा सीधा दी स्ट्रक्चर दे आर कॉल दिस पोरजियो फोर पोरजियो पी एच ओ आर ई पोरजियो फोर ओके राइट तो ये हो गया फंगा फंगाई का रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन देखते के uh, देखते हैं और क्या पूछते हैं क्वेश्चन में दे आर आस्किंग के लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन अब ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है ये वेजिटिव प्रोपागेशन कहाँ पे देखना मिलता है इन द प्लांट्स इन द हायर प्लांट्स ओके और प्लांट्स देखो वेजिटिव प्रोपागेशन यानी कि प्लांट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द नॉन सीडेड पार्ट्स है ना देखो नॉर्मल सीड को मिट्टी में डाल दो है ना सो कर दो वहां से प्लांट हो रहा है ये तो नॉर्मल है राइट right? बट वेटिव प्रोपागेशन का मतलब प्लांट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स है ना रूट्स में जो बर्ड्स है वहां से लीव्स से ग्रो होता है या फ्रॉम द स्टेम राइट है ना तो इसको हम कहते हैं वेटिव प्रोपागेशन सो वेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिव प्रोपागेशन बहुत फास्ट होता है यहाँ पे लेस पैम्परिंग चाहिए है ना बहुत फास्ट होता है रूट सीट सीट को अगर मिट्टी में डालो मैं ये बहुत टाइम लगता है ओके सो वन थिंग इज दैट दीज प्लांट है ना जब वेटिव प्रोपागेशन होता है दे बियर flowers they bear fruits much earlier plants raised by vegetative propagation they bear flowers and fruits much earlier okay than those produced from seeds bahut jaldi mein ho jata hai okay right uske baad dekho it is important for plants that have lost the capacity to produce seeds bahut sare plants se jaise banana hai na grapes hai na ye sare plants ka dekho isme seeds kam hota hai ya seeds kabhi kabhi hota bhi nahi to ye plants ke liye vegetative propagation yani ki iska रूट्स ले लो इसका स्टेम ले लो इसका लीव्स ले लो है ना वहां से वी आर मेकिंग अ न्यू प्लांट है ना इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल क्योंकि इसका खुद का सीड्स बहुत कम हो गया वायबल सीड वायबल का मतलब जिंदा सीड्स बहुत कम है इसमें ऑल द प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखो कमर्शियल सेटिंग्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सोचो कि एक ऐसे मैंगो है ऐसे आम है बहुत मीठा है उसका भी क्वालिटी मेंटेन करना है ना तो तब देखो वेटी प्रोपागेशन इज द बेस्ट थिंग क्योंकि अभी जो मदर प्लांट है उसका सेम क्वालिटी कंट्रोल होगा राइट अगर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया अगर पेरेंट्स में मदर एंड फादर का देखो यूनियन हो गया तो शायद क्वालिटी विल चेंज ओके बिकॉज देर विल बी अब्रिड थिंग है ना सो दिस इज वॉट द एडवांटेज ऑफ द वेटी प्रोपागेशन के जीनेटिकली सिमिलर पेरेंट्स तो अभी द क्वालिटी सो ऑल हैव द same characteristics your similar characteristics okay we'll move to the next uh, question the next question uh, abhi next question mein dekho ek aur ka concept hai section a mein hai na to ye sab questions do marks ka question hai so what do we see here students ke the name the reproductive parts of angiosperm name the reproductive parts of angiosperm ek bar uh, once just to a small check okay so name the reproductive parts of the angiosperm now let's clear back so name the reproductive parts of the angiosperm reproductive parts isko also it is called reproductive hole रिप्रोडक्टिव होल भी कहते हैं राइट है ना तो एंजियोस्पम और फ्लावरिंग प्लांट्स है ना राइट है ना प्लांट्स का किंगडम में कितना होता है थैलोफाइट्स ब्राफाइट्स सेडोफाइट्स जिम्नोस्पम एंजियोस्पम एंजियोस्पम सबसे देखो एडवांस्ड एंड सबसे डेवलप्ड प्लांट होते ओके एंड देयर आर वेयर आर सो वेयर आर दीस पार्ट्स लोकेटेड एंड एक्सटेंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके जल्दी से बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस बिकॉज़ आई बिलीव इन कांसेप्ट कांसेप्ट एंड कांसेप्ट ओके तो कांसेप्ट में जाते हैं लेट्स लुक एट द कांसेप्ट दिस इज बेसिकली द a uh, picture of a 
फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म है ना राइट और ये फ्लावर में क्या दिखना दिखना मिलता है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वी आर सींग द मेल पार्ट दैट इज जिसको हम कहते हैं स्टैमिन ओके राइट तो स्टैमिन मेल पार्ट को कलेक्टिवली वी कॉल स्टैमिन ओके सो वी गिव द देखो मेल का साइन और फीमेल पार्ट को वी कॉल कार्पिल इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं वी कैन ऑल्सो कॉल दम पिस्टिल है ना पी आई एस टी आई एल पिस्टिल तो देखो अभी ये जो फीमेल पार्ट बेसिकली कंप्राइज ऑफ स्टिग्मा दिस इज अस्टिग्मा है ना राइट है ना द बेस स्टिग्मा उसके बाद देखो वी हैव द ओवरी ये स्वोलन पार्ट को वी कॉल ओवरी और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है दिस एक्चुअली लॉन्ग टनल लाइक टनल लाइक थिंग जिसको हम कहते हैं स्टाइल राइट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओवरी के भीतर में वी हैव द ओव्यूल और ये ओव्यूल के अंदर वी विल सी द एग इज देयर ओके ओव्यूल हैज टू साइड वी हैव द चलाजल एंड चलाजल एंड है ना और देखो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जिसको वी कॉल माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल है ना ये सब एक्स्ट्रा अगेन इन माई लेक्चर ऑलवेज आई गिव एक्स्ट्रा है ना राइट right? ये हो गया स्टैमेंस मेल पार्ट स्टैमेंस में देखो यहाँ पे दो पार्ट से वी हैव एंथर अ बाइलोब्ड बाइलोब्ड है ना दोनों लोब है ना ऐसे बाइलोब्ड एंथर और उसके नीचे ऐसे एक फिलामेंट सो एंथर एंड फिलामेंट ओके राइट ये एंथर को अगर काटो ऐसे हॉरिजेंटली उसके भीतर यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्पोर मादर सेल माइक्रोस्पोर जिसको एम एम सी कहते हैं एम एम सी माइक्रोस्पोर मादर सेल ये माइक्रोस्कोर मादर सेल डिप्लॉयड होता है इससे मायोसिस होके पोलन जो बनता है विच इज हैप्लॉयड राइट सो दिस कैरीज आउट मायोसिस एंड फॉर्म्स द पोलन अगेन दिज आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया सो दिस इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और फ्लावर्स में देखो पेटल्स भी होते हैं एंड इसमें सेपाल भी होता है राइट ये सेपाल का जॉब इज टू प्रोटेक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ इनर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके जब फ्लावर का ब्लूमिंग नहीं होता है तब देखो जब ब्लूम नहीं होता है ना तब देखो ये सेपाल्स दे आर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ओके अभी इतना कॉन्सेप्ट के बाद लेट गो बैक एंड सी स्टूडेंट्स व्हाट वी सी सो क्वेश्चन इज नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑब्वियसली वी हैव द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर द स्टैमिन है ना स्टैमिन और देखो यहां पे पिस्टिल या कार्पिल स्टैमिन यानी कि मेल पार्ट पिस्टिल कार्पिल फीमेल पार्ट वेयर आर दीस लोकेटेड ऑब्वियसली ये लोकेटेड इन द फ्लावर ओके Explain the structure of the male reproductive part. अभी देखो I said कि male reproductive part consists of anther and the filament. जिसको हम कहते हैं the stamen. Stamen is made up of the anther and the filament. Okay, anther ये जो है, it is basically bilobed. Okay, और filament ऐसे लंबा सा ऐसे rod जैसे हैं, stalk जैसे हैं, जिसके ऊपर anther is present. Clear? तो यहाँ पे क्या instruction दिया है? Give full credit. गिव फुल क्रेडिट टू लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टैमिन तभी यहाँ पे झट से एक डायग्राम हो जाए तो इससे एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये बंदा को पता है राइट वॉट इज राइटिंग वॉट ही और शी इज राइटिंग है ना उसको पता है सो मे बी अ डायग्राम विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम ओके इट विल ओनली एड टू योर टू द एग्जामिनर कॉन्फिडेंस अबाउट यू ओके राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो ये और जो वाला है ना सेकेंड यहाँ पे और है राइट आइर ऊपर का क्वेश्चन या ये नीचे वाला क्वेश्चन तभी नीचे वाला क्वेश्चन व्हाट इज प्यूबर्टी बहुत इजी क्वेश्चन है प्यूबर्टी का मतलब द स्टेज एट विच द रेट ऑफ द जनरल बॉडी ग्रोथ बिकम टू स्लो डाउन अभी देखो ये जो प्यूबर्टी कब होता है देखो इलेवन टू डूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड एडोलेसेंस पीरियड यानी कि इलेवन पोस्ट इलेवन टू सिक्सटीन सेवनटीन है यहाँ पे देखो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है बट मेनली वॉट डू बी सी द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगॉन बिगेन टू मैच्योर रिप्रोडक्टिव टिश्यू जैसे द सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन जैसे मेल्स का पेनिस साइज इंक्रीजेज है ना बॉयज का है ना उसका देखो देर इज एक्चुअली ऑल द सेकेंडरी सेक्शुअल पार्ट लाइक बास डिफरेंस टेस्टिस साइज है ना राइट right? ये सब देखो होता है इंक्रीज होता है उसके बाद देखो हेयर होता है बॉडी में है ना बियर्ड मुस्टैच प्यूबिक हेयर आर्म पिट में हेयर है ना ये सब कुछ टेक्स प्लेस पॉमेटोजेनिस स्टार्ट फीमेल में ब्रेस्ट का ग्रोथ होता है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटालिया जिसको वाल्बा कहते हैं दैट मींस बजाइना के अराउंड में न्यू न्यू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड लैबिया मेजोरा लैबिया माइनोरा उसके बाद फ्लाइटोरिस है ना उसके बाद फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है ओके सो दिस इज कॉल्ड प्यूबर्टी है ना प्यूबर्टी में ऑल दीज सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन ओके वट इज द प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द टेस्टिस इन द मेल्स 
एंड ओवरी इन द फीमेल किसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं वाई वी कॉल देम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये प्राइमरी क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें दो दो चीज होता है राइट टेस्टिस इज मेकिंग स्पर्म्स टेस्टिस इज आल्सो मेकिंग हार्मोन्स कॉल द टेस्टोस्टेरोन ओवरी भी सेम कॉन्सेप्ट ये एग बनाता है एंड इससे हार्मोन्स निकलता है प्रोजेस्टेरोन एंड इस्ट्रोजन है ना इसी कारण इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं राइट सो इन प्यूबर्टी वी हैव द the primary uh, sex organs are developing and also the secondary sex organs are developing the secondary sexual characters are also developing okay right na ye ho gaya puberty uske baad dekho next is mention any two changes that are common to boys and girls in early teenage years hai na ye do do pubertal changes males mein hota hai boys mein hota hai females mein hota hai isme common do changes batao okay dekho common changes thick hair growing in the armpit hai na armpit mein thick hairs एंड इन द जेनाइटल एरिया है ना फीमेल का अराउंड द बजाय ना मेल्स का अराउंड द पेनिस देखो हेयर होता है जिसको हम कहते हैं द प्यूबिक हेयर प्यूबिक हेयर ये कॉमन है राइट right? है ना एंड आर्मपिट में हेयर कॉमन है उसके बाद थाइज में हेयर होता है आर्म्स में हेयर होता है ओके थिन हेयर ऑन लेग्स आर्म्स ये भी कॉमन है उसके बाद देखो स्किन में पिम्पल्स होता है स्किन ऑयली हो जाता है ना ऑयली होने के साथ क्या होता है ये जो स्किन में पोर से ये ब्लॉक हो जाता है ब्लॉक होने से क्या होता है स्टेफाइलोकॉकस जैसे बैक्टीरिया ग्रो होता है एंड दैट कॉज इज पिम्पल्स राइट है ना सो दैट इज स्किन बिकम्स ऑयली एंड डेवलपिंग पिम्पल्स इज ऑल्सो अ कॉमन थिंग विच इज अ प्यूबर्टल कॉमन थिंग इन बॉयज एंड इन गर्ल्स ओके सो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन लेट गो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर आवर एनवायरमेंट है ना यहाँ पे एक फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन इज देर ओके सो वॉट इज द फूड चेन क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फूड चेन टू जूल्स ऑफ एनर्जी अभी जूल हो गया एक इट्स अट ऑफ एनर्जी है ना टू जूल्स ऑफ एनर्जी जूल है ना इट्स अट ऑफ एनर्जी इट्स अट ऑफ एनर्जी राइट जैसे के जी ग्राम ये एक यूनिट है लीटर्स मिली लीटर्स यूनिट वैसे ही जूल इज अट ऑफ एनर्जी सो एक फूड चेन में टू जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द पिकॉक पिकॉक हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ग्रास है ना अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड के ये हो गया फूड चेन और ये फूड चेन में पिकॉक एकदम ऊपर में है राइट सो देखते हैं वी राइट दिस ऐसे पिकॉक किसको खाते हैं स्नेक को खा रहा है है ना सो पिकॉक इज द टॉप कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर स्नेक किसको खा रहा है फ्रॉग को खा रहा है फ्रॉग किसको खा रहा है ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग इज ईटिंग ग्रास हॉपर ग्राफ ग्रास हॉपर इज ईटिंग द ग्रास है ना राइट right? तो ये जो ग्रास है ये हो गया प्रोड्यूसर ग्रास इज द प्रोड्यूसर है ना राइट right? है ना ग्रास कहा से एनर्जी आ रहा है फ्रॉम द सन है ना सन से इसको रेडिएंट एनर्जी मिल रहा है इससे ग्रास इज मेकिंग द फूड ऑन द ग्लूकोज ओके राइट अभी देखो यहाँ पे लिंडमैंस लिंडमैंस टेन परसेंट लॉ ये कॉन्सेप्ट को जानना है लिंडामैन टेन परसेंट लॉ से इसके ग्रास से सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी विल गो टू ग्रास ऑपर सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ग्रास ऑपर से टेन परसेंट एनर्जी विल गो टू फ्रॉक फ्रॉक से टेन परसेंट एनर्जी विल गो टू स्नेक स्नेक से टेन परसेंट एनर्जी विल गो टू द पीकॉक ऐसे ही देखो दट एनर्जी प्रोग्रेशन विल टेक प्लेस है ना ओके सो यानी कि अभी पीकॉक का एनर्जी इज गिवेन कितना दे दिया है टू जूल्स इज गिवेन अभी सिर्फ देखो टेन को बैकवर्ड करना है यानी कि टू का टेन परसेंट अगर वॉट इफ यू गो बैकवर्ड देन स्नेक में हो गया ट्वेंटी जूल राइट ट्वेंटी का टेन परसेंट इज टू अगर अगेन बैकवर्ड चले जाओ फ्रॉग में हो गया टू हंड्रेड जूल फिर से बैकवर्ड चले जाओ यहाँ पे हो गया टू थाउजेंड ग्रास ऑपर में टू थाउजेंड जूल्स एंड ग्रास में इट इज ट्वेंटी थाउजेंड जूल्स है ना सिर्फ देखो बैक कैलकुलेशन बहुत ही इजी टेन परसेंट राइट है ना अगर यहाँ पे अगर उल्टा होता अगर ग्रास का एनर्जी दे देता है ना और बोलता कि प्रीकॉक में कितना होगा तो सिर्फ टेन परसेंट डू टेन परसेंट ट्वेंटी का टेन परसेंट टू थाउजेंड टू थाउजेंड का टेन परसेंट टू हंड्रेड टू हंड्रेड का टेन परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का टेन परसेंट इज टू ऐसे वी कैन फाइंड आउट ओके इधर वे क्वेश्चन को राइट सो दैट मीन्स सो हाउ मच एनर्जी इन द ग्रास ट्वेंटी एनर्जी है ना इससे साबित होता है कि ज्यादा अगर ट्रॉपिक लेवल हो ना तो टॉप ट्रॉपिक लेवल को ज्यादा फायदा नहीं मिलता 
राइट सो दैट मीन द फूड चेन कैन मैक्सिमम हैव फोर ट्रॉपिक लेवल्स मैक्सिमम फाइव क्योंकि जितना भी ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होगा ना ऊपर जो टॉप कंज्यूमर उसको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता है 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 ना राइट ये कारण बिकॉज ऑफ दिस लेंडरमैन टेन परसेंट लॉस बिकॉज द एनर्जी इज डिसिपेटेड ओनली टेन परसेंट एनर्जी इज गोइंग बाकी इज ऑल गेटिंग यूज अप इन मेटाबोलिज्म एंड एज हीट इट इज एस्केपिंग राइट है ना ओके अभी देखो सो लेट सी द आंसर इसका आंसर को देखते हैं ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड जूल्स प्रेजेंट इन द ग्रास एज वी सेट जस्टिफाई आंसर ओनली टेन परसेंट यूजेबल एनर्जी है ना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ओके इन फूड चेन रेस्ट नाइनटी परसेंट इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट एज हीट सिर्फ देखो हीट में लॉस नहीं होता है ये इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट थिंग वॉट इज हैिंग के मेटाबोलिज्म भी होता है राइट right, है ना ग्रास जो है उसका खुद का मेटाबॉलिज्म इज देयर है ना देर इज सेलुलर रेस्पिरेशन है ना सो इन मेटाबॉलिक पाथवेज बायोकेमिकल पाथवेज दे आल्सो यूज ऑफ द एनर्जी ओके सर्फ हीट में नहीं जाता है ओके okay? बाकी देखो हीट में दे गेट्स 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 इट डिसिपेटेड है ना राइट तो ओनली टेन परसेंट इज अल्टीमेटली गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो और था ना है ना वो जो और था तो और में व्हाट इज मेंड बाय गार्बेज व्हाट इज गार्बेज वेस्ट मटेरियल्स व्हिच वी जनरेट है ना इसको भी कैन वी कॉल गार्बेज सो गार्बेज इज डिफाइंड एज अ वेस्ट मटेरियल्स जनरेटेड इन डे टू डे लाइफ डे टू डू लाइफ देखो किचन में ऐसे ऑल दिस वेस्ट मटेरियल्स बनाना पील्स है ना ऑल दिस देखो ऑल दिस काइंड ऑफ टोमेटो है ना ऑल दिस ऑनियन है ना ये सब कुछ देखो किचन वेस्ट होता है राइट है Uh, उसके बाद देखो वी ऑल्सो हैव वेस्ट लाइक बाथरूम से हमारे जो वेस्ट हमारे यूरिनेशन हमारे एक्सप्रिटली मटेरियल्स ओके सो दो तर ऑल्सो वेस्ट दीज ऑल दीज वेस्ट फ्रॉम द बाथरूम किचन देखो कहाँ पे जा रहा है थ्रू द सीवेज है ना सीवेज से इट इज गोइंग अंडर द सिटी सिटी के नीचे रोड के नीचे ऐसे सीवेज लाइन होता है और ये सारे वेस्ट आर गोइंग ऑल द वे टू द ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे ऑल द सीवेज वेस्ट आर गेटिंग ट्रीटेड उसके बाद इट शुड बी डम्प्ड इनटू द नियर बाय रिवर या वाटर बॉडी ऐसे ही होना चाहिए ट्रीटमेंट के बाद उसका डंप करना चाहिए डायरेक्टली द सिटी सीवेज शुड नॉट गो टू द वाटर बॉडी है ना अभी दो टाइप ऑफ वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सो टू क्लासेस इन टू विच गार्बेज इज क्लासीफाइड बायोडिग्रेडेबल का मतलब बायोडिग्रेडेबल यानी कि दीज आर डिग्रेडेड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम या डिकम्पोजर्स है ना बायोडिग्रेडेबल जैसे जैसे वेजिटेबल वेस्ट और यूरिन वगैरह वगैरह ऑल दीज आर ऑर्गेनिक ऑल दीज आर बायोलॉजिकल वेस्ट इसको ऑल दीज डिकम्पोज दे कैन डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इन टू अ हार्मलेस बाई प्रोडक्ट अभी आ गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक्स जैसे ऑल मेटल्स ग्लास पीसेस विच कैनॉट बी विच आर बेसिकली सिंथेटिक है ना सो ये सब सिंथेटिक है सिंथेटिक का मतलब ह्यूमन मेड है ना तो ह्यूमन मेड है इसीलिए देखो माइक्रोब्स दे कांट ईट ऑन दैट है ना तो ये हो गया टू क्लासेस ऑफ गार्बेज नेक्स्ट वी हैव वॉट डू वी actually mean when we say enzymes are specific in their action enzymes are specific iska matlab enzyme they act on a particular substrate jaise glucokinase is an enzyme glucokinase is only going to act on glucose it will not act on galactose right so uh, enzymes they are specific so specific enzymes are needed for the breakdown of a particular and specific substance एक एंजाइम दो डिफरेंट सब्सट्रेट में अलग अलग सब्सट्रेट में काम नहीं होता है ना ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है राइट सो दैट्स व्हाई व्हाट डू मीन दैट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शंस ओके अगर इसको मोर बायोकेमिस्ट्री का एंगल से देखा जाए uh, बहुत जल्दी से विल डू बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग है ना ये मेरा हैबिट है कि आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू गेट द एक्चुअल पिक्चर हाफ जान के क्या फायदा है ना वॉट इज द फन इन डूइंग हाफ ना जानो तो फुल जानो ओके okay? तो जल्दी से I have a habit. देखो मैं खुद को रोक नहीं सकता आई हैव अबिट माई स्टूडेंट्स नो मी दे नो कि आई टीच एक्स्ट्रा तो देखते हैं कि वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक जल्दी से आई विल डू तो एंजाइम जैसे होता है सोचो कि दिस इज एन एंजाइम एंजाइम इज बेसिकली ए प्रोटीन 
इसको पहले जानो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम तो प्रोटीन जैसे उसका एक थ्री डी स्ट्रक्चर होता है ना तो सोचो कि ये हो गया एंजाइम का थ्री डी स्ट्रक्चर दिस इज बेसिकली एंजाइम ओके लेट से दिस इज ग्लूकोकाइनेज काइनेस काइनेस का मतलब एनीथिंग दैट इज काइनेस कैरीज आउट फॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन इन हायर क्लासेस स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट कोई भी काइनेस अगर उसके पीछे है दैट हैज इन फॉस्फोरिलेशन तो ये हो गया सोचो ग्लूकोकाइनेस ओके राइट अभी ग्लूकोकाइनेस का सबस्ट्रेट क्या है दिस सबस्ट्रेट ग्रीन वाला देखो यहां पे ये हो गया ग्लूकोज अब ये जो पार्ट है ना देखो यहां पे ब्लैक में आई एम डूइंग इट दिस पार्ट एंजाइम का वी कॉल इस इसको कहते हैं एक्टिव साइट एक्टिव साइट इसको व्हाट डू वी कॉल एक्टिव साइट एक्टिव साइट इट मी राइट इट प्रॉपरली तो इसको वी कॉल एक्टिव साइट ये एंजाइम का देखो एक्टिव साइट इसका जो शेप है है ना ये एक इसका जो सबस्ट्रेट है सो दिस इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट This shape is exactly like the substrate. यानी कि ये glucose यहां पर fit होगा है ना Glucose will fit in this, but और कोई substrate will not fit. है ना A lipid will not fit. है ना A protein इसमें fit नहीं होगा रे है ना तो ये ग्लूकोकाइनिस का सिर्फ specific glucose ही fit होगा और fit होने के बाद प्रोडक्ट विल बी फॉर्म क्या होगा एक प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट क्या हो सकता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट देखो एक प्रोडक्ट हो गया है ना सो दिस इज द रिएक्टेंट और द रिएक्टेंट जिसको वी कैन ऑल्सो कॉल द सबस्ट्रेट ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक फॉर दिस सबस्ट्रेट है ना ग्लूकोज यहां पर फिट होगा एक्टिव साइड में और कुछ नहीं फिट होगा ओके okay? इसीलिए अभी इस क्वेश्चन को देखो हम जाते हैं बैक टू द सी बी सी क्वेश्चन वॉट डू वी एक्चुअली मीन वेन वी से एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन द रिएक्शन अभी देखो ये कॉन्सेप्ट इज क्लियर आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल एवरीबडी गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आ गया अभी सेक्शन ए ए ए खत्म हो गया अभी गो टू सेक्शन बी तो वॉट डू वी सी इन सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का क्वेश्चन है नेम टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मेन मेन आर हेटेरोगेमेटिक 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 का मतलब दो टाइप ऑफ गैमेट होता है ओके टू काइंड ऑफ स्पर्म लेट्स क्विकली ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्पर्म स्पर्म का देखो हेड स्पर्म का हेड के ऊपर ऐसे एक्रोजोमल कैप है ना देन वी हैव कटेल यहां पे नेक जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड द टेल सो दिस इज वन स्पर्म और स्पर्म के भीतर में वॉट डू वी सी इसके भीतर में वी हैव ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स प्लस एक्स ये एक टाइप ऑफ स्पर्म हो गया दूसरा टाइप ऑफ जो स्पर्म है फिर हेट्रोगेमेटिक इसके भीतर में वी हैव ट्वेंटी टू क्रोमोजोम प्लस वाई सो टू काइंड ऑफ स्पर्म वन हैज एक्स क्रोमोजोम वन हैज वाई क्रोमोजोम दे हेट्रोगेमेटिक फीमेल का जो एग है फीमेल का जो एग ऑरेंज में देखो फीमेल का एग इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ ट्वेंटी टू प्लस एक्स होता है देर इज नो वाई कॉन्सेप्ट तो इफ दिस स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग ये जो एक्स वाला स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग द फीमेल तब देखो एक्स एक्स यानी कि ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी अगर ये स्पर्म इज फर्टिलाइजिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे वी हैव ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू फोर्टी फोर प्लस एक्स वाई यानी कि एक मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न राइट अ फीमेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इन केस ऑफ एक्स एंड एक्स मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इन केस ऑफ वाई स्पर्म एंड द एक्स Egg. Question already यहाँ पे solve हो गया. Let's see what is this. So name the two types of gametes. The sperm has X chromosome sperm and Y chromosome sperm. हो गया. Next, does a male child 
inherit X chromosome from the father? Yahan pe let's see the solution. Does a male child, does it inherit the X chromosome from the father? Abhi male hone ke liye kya chahiye? Father se Y chahiye? Mother, mother ka to aise hi X A ki hai. So the answer is no. No, male child inherits Y chromosome from the father, okay? Justify, justify already ho gaya as a male child gets only the X chromosome from his father and uh, sorry, gets the Y chromosome from, from the father, uh, right? And X chromosome from the mother. So male child gets Y chromosome from the father and X chromosome from the mother and male child has XY chromosome. Third uh, category, third uh, C, what is the C saying? How many types of gametes are produced by the female? Again, the answer is it's the females are homogametic. Homogametic, sirf yaha pe XC hota hai, right? So only one type of ovum is made in females. Chalo, baat khatam. Let's go to the next uh, question of section B. Dekho, students, yaha pe uh, we have one, uh, two, three, hai na? Section B may uh, is 2022 term to me. There were three uh, uh, marks for each question. Next question. Next question. Dekhte hai, what is this? Uh, this is from our environment. We do not clean ponds or lakes. We do not clean ponds or lakes. Pond jo hota hai, legs jo hota hai, lake. Usko hum ja ke clean nahi karte, okay? Isko clean kare ya na kare, iska dekho, it will be having an ecosystem. Hai na? Yaan pe the whole ecosystem will go on. Yaan pe machli hoga, yaan pe plants hoga, yaan pe kingfishers will come and eat. Hai na? Ye pura ecosystem will continue. Agar human interference ho ya na ho, agar na ho, tab be tab better hai. Human interference na ho, to better hai. Na? If there is no human interference, it's good actually. But an aquarium needs to be cleaned regularly. Why? Because aquarium is a man-made ecosystem. Man-made ecosystem. Ecosystem, right? Ecosystem. In case of ponds, lakes, ye ho gaya artificial, uh, natural ecosystem. They are natural ecosystem. Abhi natural ecosystem ka cleaner kaun hai? Who is the cleaner? The decomposers. Natural ecosystem mein decomposers hota hai, right? Hai na? Producers, uske baad consumers, ye consumers, producers, jab mar jate, usko dekho, decomposers, na, bacteria, fungi, all they kind of clean up the garbage, clean up the organic dead body, hai na, and mineralization hota, yani ki organic body se mineral nikalta, ye mineral fir se producers they get it, okay, right? So ye cycle goes on, hai na, isi liye natural ecosystem mein koi cleaning process, they are the cleaners, okay, the bacteria and the fungi. The pond is a natural ecosystem having its own cleaning system in the form of decomposers. Whereas in aquarium, this is a man-made aquarium, a glass ka aquarium, pe hum dekho, hum, everything humans are doing, hai na, pe mitti jo hai, pe stone chips, hai na, right, we are putting. Hai na. So usme we can't actually uh, have this cycle of life, we can't replicate it. Isko dekho, generate nahi hota hai. So, whereas in aquarium, it's a man-made and artificial ecosystem having no decomposers. Vaise koi decomposers nahi hota hai. Isi liye, ek aquarium ko, we have to keep on uh, regularly, periodically, isko clean karna baut zaruri hai nahi. To aquarium kharap ho jayega, right? And it will not work. Machli waha pe mar jayega, right? Next question, why is ozone layer getting depleted at higher levels of atmosphere? Yeh depleted ka matlab ozone thinning hota hai. Mainly in the Arctic and the Antarctic and the North Pole, South Pole mein ek, dekho, ozone thin ho hai. Kyun ho hai? Because of the release of one of the biggest reason is these release of chlorofluorocarbon CFCs jo humare refrigerator mein hota hai, uh, refrigerator ka jo uh, coolant waha pe hota hai, deodorant spray mein hota hai, okay? Um, in the AC, AC jo hai usme hota hai, right? So CFCs, chlorofluorocarbon, kaise dekho yaha pe carbon beech mein rehta hai, कार्बन का चार बॉन्ड होता है सो वी हैव क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन सो क्लोरोफ्लूरोकार्बन क्लोरोफ्लूरोकार्बन है ना ऐसे इट लुक्स लाइक अभी क्या होता है uh, जल्दी से इसका रिएक्शन देखते हैं जल्दी से लेट्स लुक एट इट्स रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग सो क्लोरोफ्लूरोकार्बन कार्बन क्लोरीन 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 ये देखो ये CFC जो होता है ये CFC हमारे रेफ्रिजरेट से निकल के या डीओ से निकल से या 
हमारे ए uh, से निकलने के बाद uh, ये पूरा सीधा इट गोज टू स्ट्रैटोस्फियर ओके इट इज गोइंग टू दियर अभी स्ट्रैटोस्फोर फियर क्या है एटमोस्फियर का डिफरेंट लेयर्स होता है एकदम नीचे जीरो टू टेन किलोमीटर टेन जीरो टू ट्वेल्व किलोमीटर इज ट्रॉपोस्फियर उसके बाद देखो वी है फ्रॉम समथिंग अराउंड ट्वेल्व या थर्टीन फिफ्टीन से फिफ्टी किलोमीटर इज द स्ट्रैटोस्फियर उसके बाद फिफ्टी टू एटी इज मीसोस्फियर उसके बाद देखो वी है एग्जोस्फियर दायनोस्फियर है ना ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोस्फियर जिसको कहते हैं थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर तो ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फियर है ना तो स्ट्रैटोस्फियर में ओजोन uh, रहता है अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थर्टी किलोमीटर बिटवीन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी किलोमीटर वी हैव द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रैटोस्फियर स्ट्रैटोस्फियर इज बिटवीन लेट्स से फिफ्टीन टू फिफ्टी किलोमीटर्स है ना ट्वेल्व टू फिफ्टीन टू फिफ्टी किलोमीटर्स ये हो गया स्ट्रैटोस्फियर का रेंज इसके इसमें ट्वेंटी फाइव टू थर्टी है ना यहाँ पे द ओजोन इज देयर ओके तो यहां पे सी एफ सीज आर गोइंग एंड दे आर रियक्टिंग विद द ओजोन अभी देखो ये एक क्लोरॉन क्लोरिन सो बेसिकली इसको क्विकली वी कैन राइट लाइक दिस तो नाउ ये ओजोन को कैन ड्रॉ लाइक दिस और देखो यहां पे एक क्लोरीन गोज एंड अटैक्स वन ऑफ द ऑक्सीजन of the ozone forming something called the chlorine monoxide chlorine monoxide chlorine monoxide hai na so breaking the ozone ozone ko dekho tod de raha hai so this is actually how the ozone is broken down hai na to ये रिएक्शन इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द ओजोन डिग्रेडेशन देखो अभी व्हेन आई टीच आवर एनवायरनमेंट वहां पे आई टीच थे ओजोन कैसे होता है ओजोन इज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग एंड ओजोन इज कॉन्स्टेंटली रिफॉर्मिंग है ना तो ये ब्रेकिंग सी ये ब्रेकिंग एंड सो ओजोन ओजोन इज डिग्रेडेशन होता है डिग्रेडेशन एंड देर इज अ बैलेंस बिटवीन ओजोन फॉर्मेशन ये स्ट्रेटोस्फियर uh, में होता है कॉन्स्टेंटली दिस इज टेकिंग प्लेस ओके सो दिस इज देर इज अ बैलेंस बिटवीन दिस नाउ व्हाट इज हैपनिंग दिस सी एफ सी दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द डिग्रेडेशन है ना ये डिग्रेडेशन का पल्ला को भारी कर दे रहा है ओके सो दैट इज रीजन टू ओजोन थिनिंग होता है है ना ये थिनिंग हैपनिंग बिकॉज द डिग्रेडेशन इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज कॉज बाई दिस रिएक्शन बाय द फ्लोरो फ्लोरो कार्बोन ओके सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ So let's go back, students. So what's question is that uh, what is ozone? Why is ozone layer getting depleted? Okay, mention one harmful effect caused by its depletion. Obviously, depletion हो जाएगा तो UV rays. All these UV rays. देखो UV rays का बहुत सारे categories होता है. UVC, UVB, UVA. इसमें A is less harmful, less energetic है ना? ये A देखो pass होता है, earth में reach होता है. है ना बट यू वी सी एंड बी आर हाई एनर्जेटिक ये घुसने से अगर ये अर्थ में इसका इसका एंट्री हो गया तो दिस कैन लीड टू स्किन कैंसर इट कैन लीड टू आवर इम्यून सिस्टम गोइंग डाउन है ना बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा सो हार्मफुल इफेक्ट इज द यू वी रेडिएशन वुड रीच द अर्थ स्पेशली दिस हाई एनर्जी यू वी सी एंड यू वी बी एंड कॉज डैमेज टू डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है ना यू वी रेस कैन कॉज म्यूटेशन इन आवर डी एन ए है ना देखो ये जो एक्वागार्ड uh, होता है ना एक्वागार्ड में यूवी रेज होता है इससे हम वी किल द बैक्टीरिया सो बेसिकली यूवी रेज हैव अ वेरी डेंजरस इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑन द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना बैक्टीरिया मर जाता है उसका डीएनए डिस्ट्रॉय ओके सो इवन ह्यूमन बींग्स आर एक्सपोज टू ऑल दिस हाई एनर्जी यूवीसी यूवीबी ह्यूमन बींग्स कोई भी एनिमल्स उसका म्यूटेशन हो जाएगा उसका स्किन कैंसर हो जाएगा उसका uh, देखो प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम विल ब्रेकअप है ना इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा सो कॉज स्किन कैंसर इन द ह्यूमन बींग्स ओके सो दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट कॉज by the depletion of the ozone layer next question so we go to the next question section c mein pahunch gaye yahan pe dekho ye jo 2022 mein sirf 40 marks tha isliye ye paper thoda sa chhota hai um next 
सेक्शन सी में वॉट इज द इंस्ट्रक्शन द इंस्ट्रक्शन इज सेंग द सेक्शन हैज टू केस बेस्ड क्वेश्चन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये फोर्टीन बायो का है फिफ्टीन इज फिजिक्स का क्वेश्चन so uh, in case uh, in each case each case is followed by three sub questions a b c abhi dekho ye a b c jo hai isme a b a and b compulsory hai isko karna hi hai c mein ek choice hai c mein ek internal choice hai c ka do choice hai so we will see we'll do both the choices obviously so let's go and see what is the deal all right so dekho ye question heredity se hai uh, So Mendel blended his knowledge of science and mathematics to यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन एक हो गया फोर्टीन और एक हो गया ये जो C वाला है इसका एक चॉइस है राइट सो फोर्टीन का A एंड B विच इज मैंडेटरी इसको करना ही है यहाँ पे C में दो चॉइस हो गया राइट आइर ये करो या ये करो टोटल देखो यहाँ पे चार मार्क्स है तो देखते हैं वॉट इज एपनिंग द क्वेश्चन इज सेंग मेंडल ब्लेंडेड इज नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप द काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन He observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plant in the field. He conducted many experiments to arrive at the laws of inheritance. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि what do the F1 progeny of tall plants with round seeds? देखो यहाँ पे tall plants round seed देख के we can understand it's a dihybrid cross. It's a dihybrid cross. ये देख के we can know है ना tall plants round seeds and Short plants, wrinkled seeds. जैसे ही जब भी we see these things, we will draw the uh, plant का genotype. So tall plant, round seeds. Obviously, tall and round they are dominant. It's crossed with the short plants and wrinkled seeds, है ना? So capital T, capital R, small t, smaller. तो ये cross में Obviously in the F1 we have capital T small T capital R small R है ना ये हो गया F1 so obviously this is a heterozygote और यहाँ पे T is dominating small T capital T dominant so tall is dominating dot and round is dominating wrinkle तो यहाँ पे F1 में hundred percent of the plants will be tall and round hundred percent plants of the F1 progeny हो जाएगा tall and round अभी देखो first question क्या पूछ रहा है Name what do the F1 progeny of this look like? Obviously the answer will be tall and round. मिल गया आंसर उसके बाद नेम द रिसेसिव ट्रेट्स इन दफ केस रिसेसिव ट्रेस ट्रेस हो गया ना यहाँ पे डॉर्फ एंड रिंकल्ड देखो दो आंसर यहाँ पे निकल गया मैंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ये न्यू कॉम्बिनेशन क्या है अभी देखो जिसको डायबिट क्रॉस पता है वहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है राइट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ मेंडल का जो लॉ है मेंडल का थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट यानी कि कोई भी पेयर ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे यहाँ पे कैपिटल टी है ना ये and ye ye jo character they are not dependent on round and wrinkled so tall and dwarf they are not dependent on round and wrinkled they are independently assorted koi bhi kisi ke upar control mein nahi hai ye actually it's a wrong thing pata hai kyunki ye jo morgan hai na thomas morgan he brought the concept of linked genes or linked gene is actually an exception to this whole concept of but anyway that is a different concept तो अभी यहाँ पे जानना है कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है मेंडल का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो थर्ड लॉ इज सेइंग के राइट द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दे दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन दे आर नॉट इन्फ्लुएंस बाई एनी वन दे आर इंडिपेंडेंटली असॉटेड है ना ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ओके तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर्स होता है यानी कि देखो पेरेंटल जनरेशन दिस इज द पी वन पेरेंटल जनरेशन वहां पे मेंडल क्या यूज किया टॉल एंड राउंड उसके साथ क्रॉस क्या किया शॉर्ट ड्रॉफ डॉर्फ एंड ड्रिंकेड अभी एफ वन में जब सेल्फ क्रॉस किया एफ वन में जब सेल्फ क्रॉस किया उसके बाद न्यू न्यू रिकॉम्बिनेंट केम आउट वॉट आर रिकॉम्बिनेंट टॉल एंड रिंकल्ड केम आउट एंड राउंड एंड सॉरी डॉर्फ केम आउट है ना सो टॉल रिंकल्ड पेरेंटल जनरेशन में नहीं था ये देखो कैसे एफ टू में निकल गया राइट है ना and round and dwarf kiya gaya so basically mention the types of new combinations recombinant characters yahan pe recombinant recombinant characters recombinant characters kyun ho raha hai because of the law of independent assortment agar law of independent assortment na hota recombinant nahi banta okay 
So mention the type of new new combinations of plants obtained in the F2 progeny along with the ratio. Abhi ratio kya hai? Uh, Dihybrid ka ratio 9 is to 3 is to 3 is to 1. Yaan pe 9 ho gaya, the tall and round. Ye 1 ho gaya kiska? The recessive. Yaani ki dwarf wrinkled. Ho gaya? Ye jo 3 hai ki kiska hai? Ye 3 is basically the tall wrinkled. So this 3 is to 9. So this is tall wrinkled hai na aur ye jo 3 ho gaya ye 3 ho gaya uh, dwarf round this is the recombinant okay so this is all the questions abhi dekhte hain uh, second jo part hai 1600 plants were obtained in the f2 write the number of plants having ye bahut easy hai ye kaise karte hain isko ek fresh page mein karte hain let's go to the fresh page अभी F2 में हो गया 16, F2 में total 1600 progenies are there, right? So now we will simply apply the dihybrid ratio, which is 9 is to 3 is to 3 is to 1. देखो यहाँ पे when we add these 9 is to 3 is to 1, ये total हो जाता है 16, है ना right? तो अभी कैसे निकलेंगे? So 16, so we have to, agar we have to find out, is may, what we have to find out, what we have to find out. So 9 is tall, round, 3 is tall, wrinkled, ye 3 ho gaya, door, and round, the recombinants, these are the recombinants, and ye ho gaya, the door, and uh, wrinkled. Abhi from this number, dekho, her uh, progeny ka, uh, we can find out the probability. So, uh, if you have to find out tall round, so dekhte hai, kya kya they are asking. So, they are asking for tall round and short wrinkled. So, let's come back here. So, tall round will be 1600 multiplied by 9 by 16 hai na? total 16 and 9 by 16 this ko agar cancel kare to ho jayega 100 so 900 plants will be tall and round same concept lagao to find out dwarf and wrinkled yani ki 1600 divided by 1 by 16 hai na? right 1 by 16 again this is 100 so 100 will be the अगर देखो एक्स्ट्रा करते हैं लेट्स फाइंड आउट टॉल रिंकल का कितना होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1600 डिवाइडेड बाय 3 बाय 16 अब ये तो 100 होगा ना सो so, 300 विल बी द सो यहां पे 300 विल बी टॉल रिंकल 300 विल बी डॉर्फ राउंड रिकॉम्बिनेंट्स दिस विल बी 900 एंड दिस विल बी 100 ये सबको ऐड करो ऐड करो ऐड करो टोटल 1600 विल कम Okay, so that's how the whole thing is happening. Let's go back. Okay. Uh, what is the conclusion? What is the conclusion? What is the conclusion of the above experiment? What is the conclusion? Conclusion is simple thing, independent assortment. Independent assortment. Dihybrid cross may Mendel came to the conclusion that all these uh, characters were independently assorted. Koi bhi kisi ke upar, they are not linked with each other. Okay. So let's see the uh, let's see the answers. First follow the question. Dekho, pe tall round, as I said, short wrinkled. Kyunki pe de puch rahe, puch rahe ke what do the F1 progeny look like? F1 progeny will be tall round. Uske baad name the recessive trait. The recessive trait is short wrinkled. Uske baad puch rahe ki mention the type of new combinations. New combinations uh, tall with wrinkled seeds, short with round seeds. Okay. Iska kitna hoga 3 is to 3. Yaad rakho 9 is to 3 is to 3 is to 1. So 3 is to 3 yani is to 1 is to 1. Iska ratio. Dekho yaan pe kya question kya puch rahe. Question puch rahe ki mention the type of new combinations. Mention the type of new combinations of plant obtained in F2. New combinations yani ki the recombinant. 
रिकॉम्बिनेंट है ना राइट और यहाँ पे पूछता है कि एफ टू अलॉन्ग विद देर रेशियो सो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री टू वन तो इसका रेशियो क्या हो गया थ्री टू थ्री इज वन टू वन हो गया ना सो वी कैन से दिस इज एक्चुअली द रेशियो इज वन टू वन ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली देखो यहाँ पे नाइन हंड्रेड विल बी टॉल अभी जो जब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी डेड नाइन हंड्रेड टॉल एंड राउंड वन हंड्रेड शॉर्ट एंड रिंकल कंक्लूशन वेन टू इंडिविजुअल शोइंग टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स टू डाई हाइब्रिड राउंड है ना टॉल एंड यहाँ पे सो वी है सीड वी है प्लांट हाइट फॉर द कैरेक्टर्स प्लांट हाइट यहाँ पे दो वेरियंट्स है टॉल है एंड डॉर्फ है राइट एंड वी है सीड शेप यहाँ पे दो वेरियंट्स है वी हैव राउंड एंड रिंकल्ड हो गया ना तो देखो यहाँ पे सो विद डाई हाइब्रिड क्रॉस एकदम कंक्लूशन एकदम कॉन्सेप्ट के भीतर जाते हैं स्टूडेंट्स है ना सिर्फ सीबीसी हमारे गोल नहीं है नीट इज आल्सो आवर गोल है ना एवरीथिंग इज आवर गोल क्रैकिंग ऑल द एग्जाम इज आवर गोल तो एकदम डीप में जाते हैं माय स्टूडेंट्स नो मी फॉर अ लॉन्ग टाइम दे नो के हाउ डीप आई टीच सो ऐसे वी शुड स्टडी सो वेन टू इंडिविजुअल शो टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रेड विथ ईच अदर देन द एफ टू प्रोजनी द न्यू कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स आर विजिबल and as traits are independently inherited yani ki yahan pe law of independent assortment ke bare mein uh, they are saying right okay so we so that's the end so uh, students uh, keep watching my bio cool classes for more such uh, uh, important uh, discussions है ना और भी देखो पी वाई क्यूज आई विल बी लॉन्चिंग माई यूट्यूब उसको देखते जाओ इट विल हेल्प ऑल द सी बी सी एस्पिरेंट्स क्योंकि एग्जाम इज स्टार्टिंग ऑन थर्टीन ऑफ मार्च है ना साइंस का एग्जाम होगा थर्टीन ऑफ मार्च वैसे सी बी सी स्टार्टिंग ऑन फिफ्टीन ऑफ फेवरी बट साइंस का एग्जाम डेट पब्लिश हो गया थर्टीन ऑफ मार्च को है तो समथिंग अराउंड टू मंथ्स लेफ्ट तो वॉच माई वीडियोज गेन यूर कॉन्सेप्ट एंड गेट वेरी हाई इन योर सी बी सी एग्जाम Okay all the best keep watching bye bye